久违了，战场。空间曲率波动异常，我从来没见过这么高的崩坏能浓度。敌人的数量还在不断增加，搞什么？就算是绿者也太作弊了吧！我来牵制敌人，优先确保伤员安全。修伯利安还能启动吗？左舷装甲脱落，动力室受到正面冲击，避震系统也有损伤。恢复航行需要时间，以现在的转化功率。冷静点。告诉我还要多久就行了？三分钟，再坚持三分钟，我们就能离开这个鬼地方了。抓紧时间！正在前往目的地，你别想阻止我，就由你们来热身吧。在前往目的地。这种敌人也想来在奇亚娜的体内检测出高浓度崩坏能，检测值四千四百五十八红瓦，真希望是探测器出故障了。那你的机甲部队呢？先遣部队的六十七架机甲信号反应全部消失，而敌方数量完全没有减少，甚至还有大量增援在不断加入战场。现在的情况怎么也不能说是乐观。我明白，但也只能赌一把了。只要能唤醒提亚娜的意识，我们就还有胜利的机会。排单 C， 向我朝拜吧。是的，要赶不及回去做饭了。Yes. 不知道这次能不能刷新最短战斗时间记录呢？好像比刚才的对手稍微强了一些嘛。报告：德丽莎和雷电牙医正在与掠者周旋。但战场被崩坏兽分割，机甲部队被困，无法提供有效的援助。敌人的数量实在太多，再这样下去，我们会失去前方部队的联络。情况比想象中的还要糟糕。要在这里启动它吗？那样的话，就能一口气缩减战力的差距。不行，那个系统是只能使用一次的杀手锏，现在还不能使用，得等待更合适的机会。你醒了？什么？这位小姐，你是想白白送死吗？好吧，看来你心意已决。不过，至少让我给你一个建议吧
，带上这把武器，你会用到它的。不用谢，记得还给我就行。可千万别弄丢了，我会保护你们的。孱弱渺小，不自量力，垂死挣扎，只不过是加速死亡的到来。过了这么久，你还是不明白这个道理。小姑娘，你为何又要阻挡在我面前？少啰嗦，那个身体不属于你。可笑，这具身体是贪婪的人类为我所制造的容器，是为我的降生所准备的祭品。对他的空间能力，我们束手无策，就连接近他都很困难。和温迪小姐和我都不同，这就是绿者真正的力量。不过嘛，蝼蚁也有蝼蚁的价值。看着你们木偶般拙劣的舞蹈，也不失为一种乐趣。贝拉，去指导一下他们的舞姿吧。是攻击，要来了！亚一，小心崩坏能力场防护盾，功能正常。驱动中山吹，全技能解放，以最大功率开始运转。Bronia， Bronia， 你为什么会在这里？好久不见，亚裔姐姐，学院长，看来 Bronia 正好赶上，休息的已经够久了。Bronia， 现在归队。请求收到。Bro， 你到达目的地吗 ？Target lost。扫兴的开场，不过也罢，该女主角登场了。那么就进入正剧吧，正好这个舞台我也看腻了。是我们被传送走了，和修伯利安的通讯中断了，无法确定我们现在的位置。是时候轮到反派一个一个退场了。首先，嗯，是那位发型奇怪的小女孩，接着是那个拿十字架的小姑娘，最后我的半身，只留下你我二人在这片舞台上继续我们未完成的仪式。好了，让我好好欣赏一下吧。蝼蚁们究竟会如何挣扎？牙医，罗尼亚，保持阵型，做好战斗准备，要上了。不会让你得逞的，这场战斗我们绝不会输。
姑娘。学长。虽然看起来很小，但也有点本事。我从你的眼中看到了对他的关切、爱护，还有满满的愧疚。啊，我想起来了，在我沉睡之前也见过这样的眼睛。那双眼睛的主人天真的向我伸出了援手，自以为能保护我。但他根本就不理解我，也根本什么都无法拯救。他只是沉浸在救赎和救济的自我感动中。和那时相比，你还真是一点儿长进都没有。是啊，我也很清楚。这样就抓住你了，你终于进入射程范围了。又是这些锁链，你究竟还想试几次？这一次可不一样。一电之心，第一额定功率，最大输出解放。逃不掉的，尤大已经抓住你了。就算死，也绝不会松开。啊、哦，是吗？你不会以为这种过时的玩具真的会有用吧？什什么？觉得小聪明得逞了吗？看见胜利了吗？产生希望了吗？精彩的剧目总得有惊心动魄的反转，真是让我看到了美妙的演出呢。想要活下去的意志，对未来的希望，拼尽全力要去守护的一切，以及所有这些，在我面前什么都不是。你们的存在根本就毫无价值。报告，检测到了剧烈的崩坏能反应，波长和精密宝石的数据完全一致。精密宝石？不，等等，果然从一开始就在了吗？作为激发律者意识的媒介。精密宝石已经被植入 Kiana 的体内了吗？崩坏降临，你们想要夺回这具身体，想要拯救这个女孩吗？是吗？是吗？她是你们重要的伙伴，重要的家人吗？一同创造过珍贵甜蜜的回忆吗？结下过牢不可破的约定吗？既然如此，就让我用他的身体，他的双手，把你们一个一个的杀死吧，让他最珍视的人，为了拯救他而遭受最恶毒的痛苦、最残忍的死亡，让美好的过往一点一点支离破碎，在绝望和悲痛中走向幻灭。我要你们扭曲的面容、残破的肢体，成为他眼中最后的景象。亲人、朋友、幸福、梦想、未来、希望，<笑>他不该拥有，不配拥有，不将拥有。牙医，牙医。我挚爱的半生，我炙热的灵魂，无需再等待，拥入我的怀抱，重新化作我的力量吧。牙医，征服宝石正在被他吞入身体。的雷鸣
，多么美妙的电光！来吧，来成为神的祭品吧。此刻正是审判之时，审判的时刻到了。准备好接受你们的命运了吗？哼，看来飞来了一只不识趣的小虫子。检测结果出来了，无量塔小姐的各项生命体征都已经恢复了正常，但她还没有醒来，只是长期的身体损伤和疲劳引起的昏迷，和刚才的战斗无关，您不必太过自责，浮华大人。原定是要将他们送回教廷的，但发生这种意外，也只能先进行治疗了。我已经用这里的设备做了应急处理，只要他好好休息，就能恢复健康。那么，请容许我先行告退。特斯拉博士也需要安置，等到一切安排妥当，我会再来与您会合。这里就拜托您了，福华大人。丽塔。真是个毫无死角的人。算了，先不管他。至少。这样可以减轻一些疼痛。没有关系，羽毛还能使用。是警报！所有非战斗人员立即进入最近的避难设施。终于开始了吗？我准备好了。福华大人。刚才主教发来了通讯，实验成功了，掠者已经被唤醒。哼，走吧。越平静越危险。危机还未解除，不要担心，我会保护你。危机还未解除。
不请自来的客人们。遵命。附近的崩坏术反应已经全部消失，这里暂时安全了。从没见过总部遭受如此巨大的破坏。对了，那个红发女孩，你把她关在哪儿了？请您不用担心，她被安置在北边的哨塔中。那里的防御和收容舱一样严密，不会发生安全问题。我知道了，继续执行任务吧。有何吩咐？不请自来的客人们，发现弱点，保持安静，小角色。目标出现。这里是利塔，入侵赫尔海姆的崩坏兽已经全部消灭，请指示。很好，先待在那里，尤兰戴尔会带领不灭之刃与你们会合，让我们一起迎接神臣服于人类的瞬间吧。遵命。等等，尤兰戴尔在往我们这儿来，那现在是谁在监视律者？除了他以外，没有人能对抗律者。放心吧，一切都在我的掌控之中。我可爱的德丽莎会帮助我们获得律者的力量。你说什么？德丽莎在和律者作战？冷静一下，我的朋友。喂，喂，通讯设备似乎出现了故障，实在抱歉，请让我检查一下。是电磁脉冲。附近出现了强烈的电磁脉冲，导致通讯系统瘫痪了。电磁？难道是牙医？丽塔，赶紧修复通讯设备，联系尤兰戴尔，告诉他，重生的律者很可能已经脱离控制，让他立刻集合女武神部队。我先去拖住律者，给你们争取时间。浮华大人，恕我不能答应您的请求。为什么？主教大人从未下令要和律者作战。什么？请允许我说出自己的见解。在主教大人的计划中，留有数张底牌，而现在他一张都还没有使用，这代表局面并没有脱离控制。在这种情况下，擅作决定是绝对不合适的。哼，我不想和你争辩。既然你这么认为。那我也不会强求你协助我。从无辜的人和律者接触的那一刻起，计划就已经失控了。我会去阻止律者。浮华大人，您还是不明白。我们都身处于一个巨大的漩涡中，每个人做的任何一件事，都会对别人产生不可知的影响。主教大人嘱咐过我，绝对不能让您破坏了计划，把每个人。都置于险地。<笑>浮华大人，我并不想否认您的观点，也无意对您的选择妄作评判。只是我和您一样，也有不能随意改变的立场和必须要完成的使命。哼
，多说无益。让开！既然我们各自所走的道路相悖，那我就得采取必要的手段，来确保自己的目的。女武神丽塔洛斯威瑟，失礼了。要休息一会儿吗？有些棘手呢。每一击都恰到好处，并不是为了进攻，只是在防御我的攻势。这个人只是想拖住我，没有时间了，或许会伤到他，但没有其他办法了。哦，要使用神之剑的力量了吗，浮华大人？既然如此，为了生命安全，我也不能有所保留了。要<笑>来了。尤兰黛尔。把镰刀收起来了，你走吧，浮华。我们无法向你提供援助，因为我们的战斗不仅仅是为了自己的信仰，也是为了我们真实的人。如果我站在你的立场，想必也会做出和你相同的选择。谢谢你的好意，这个人情我会记着的。为什么没有阻止他？他会死的。那也是他自己的决定。啊，真是遗憾，我并不讨厌他。牙医德丽莎，布罗尼亚，带他们离开这里，不要回头。那不是你们能对付的敌人。布罗尼亚明白了，谢谢你，班长，也谢谢你把布罗尼亚从梦境中带出来。快走吧。哼，人类就像杀之不尽的蝇虫，杀死一只，又会冒出来无数只。但就算扎堆在一起，也改变不了你们的渺小。没有人告诉过你，打扰别人的宴会是很失礼的吗？哼，少废话人吃惊，我记得你。一样滑稽的打扮，一样可憎的面容，让我想起了许多不快的回忆。你也是为了保护这个女孩而来的吗？啰嗦完了吗？哼，蝼蚁，为自己的无理付出代价吧。崩坏降临。
来赞扬吧，你确实与众不同。不过说到底，终究还是人类。可是真奇怪，即使在刚才的战斗里，你也没有使出全力。为什么？明明拥有两把神之剑，你却始终不肯使用另一把呢？认为还不到使用的时候吗？还是说控制不了它呢？又或者说根本就无法使用呢？但也无妨，这并不会改变什么。去死吧！哼！真是一场精彩的战斗，不愧是崩坏的女王，你的身姿无论何时都是如此耀眼。你，我认得你，你就是将我唤醒的人。寄予神之力的可悲的人类，<笑>能够被你记住是我的荣幸。那么，作为赐予你第二次生命的回礼，能否请你对他手下留情呢？他是我的朋友，我不希望他受到伤害。他不值得我动手。既然你想要的话，就留给你吧。不愧是造成了人类史上最大灾害、第二次崩坏的空之律者，不仅拥有与神相媲美的力量，这份纵观全局的远见，也着实了得。无聊的恭维，我对你们没兴趣。那些小姑娘才是我的目标，但你这样的人竟会成为王，人类还真是悲哀。哈、啊，真是狼狈。上次见你受这么重的伤。还是五百年前在天穹峰的时候吧。总而言之，我还是先帮你治疗吧，也算是祝贺实验第一阶段的圆满结束。为什么？嗯，还能说话吗？为什么要放他离开？你难道不知道他的目标是？是德丽莎，我知道。恐怕过不了多久，他们就会被追上吧。这次不会再有别人搅局了。他们的战斗会进行到最后。你说什么？哦，对了，我还没有告诉过你。放心吧，对你来说肯定是个好消息。K 四二三还没有死，而且我需要他活下去。现在。在那具身体里寄宿着两个意识，被你们称作 Kiana 的 K 四二三的意识和空之律者西林的意识。在吸收了静谧宝石和高浓度崩坏能后，寄宿在那具身体中的西林意识开始活性化，并顺利的占据了这个容器，最终促成了空之律者的再次觉醒。哼
但这并不是我想要的结局。到这里为止，我们称作第一阶段，接下来才是真正的实验。K 四二三的意识因为绿者的觉醒陷入了沉睡，但它并没有消失。那么，如果反过来 ，K 四二三的意识战胜了西林的意识，会发生什么事呢？答案是。将诞生出一个拥有绿者力量的人类，这一点已经由第三绿者和第四绿者证实了。即使绿者的意识被压制，绿者的力量也不会消失。操纵一个人类远比操纵绿者要简单。当然，要让 K 四二三的意识获胜，绝对不是什么容易的事，但也不是完全不可能。难道说？我想你已经猜到了，没错，那就是感情。感情将会创造出奇迹。你，我一直相信人与人之间的深情会化作最纯粹、最强大的力量。在 K 四二三入学圣弗雷亚的两年里，他们的心中已经结下了无法被斩断的纽带。这些幸福温暖的回忆。将化作 K 四二三的力量，去撕裂不知爱为何物的绿者之心。他们会被杀的。我明白，战力的差距一目了然。但我不能向他们提供帮助，不能有任何外人介入这场神圣的战斗。正是在这样的绝境中，人性才会绽放出最耀眼的光辉。根据我的计算，当牺牲者出现之时。K 四二三就会夺回这具身体。我相信德丽莎，相信他的学生，用爱杀死绿者。这是只有他们才能完成的伟业我的朋友，我现在认真问你，你的行为已经超出我的控制，所以我选择告诉你一切。即使如此，你还是要反抗我吗？你还是要阻止我吗？朋友，你的话语里没有一丝良知。只有深不见底的自私和谎言，践踏他人的感情，玩弄他人的命运。你甚至都没有一刻觉得自己是个恶人。奥托阿波卡利斯，你让我打从心底里感到可悲和憎恶是原先人，我没有说谎这是哪里？是监狱吗？对了，我被抓住了。然后呢？什么声音？可
可恶，身体好重。我这是睡了多久？德丽莎他们怎么样了？我得赶快出去。子还真是变了不少。那么，你来找我这个俘虏做什么呢？你手里的是崩坏能中和血清，它能缓解崩坏能对身体的侵蚀。找个安全的地方再用它。一旦血清中和了体内的崩坏能，你作为女武神的力量也将丧失。礼物嘛，还真是谢谢了。绿者觉醒了。从这里出去后，往北面跑，你会看到一座哨塔，那儿很安全，你可以躲在那里。路上会有些守卫，但我相信你能解决。我不需要知道这个，告诉我，德丽莎他们在哪里？如果你要选择拯救同伴的话，就穿过哨塔继续前进，我会在哨塔另一头的实验室等你。喂，别走！啊，门是开着的，什么时候打开的？没时间管这些了。任务结束，可要记得给我休假哦。嘘，舰长陪我看会儿风景吧。都藏到哪儿去了？好你哦，舰长，正在向目标移动。正在向目标移动，都藏到哪儿去了？我看好你哦，舰长。呀！呀！只有这样的小军。呀！啊！呀！呀！正在向目标移动。快点解决掉吧！都藏到哪儿去了？正在向目标移动。声音是，特斯拉，冷静一下，我这就把布拿下来。
对你做了什么？他竟然敢羞辱我！啊！他在绑我的时候不断低头道歉，说什么“对不起”，可能会有些不适，都有冒犯了。那你倒是放了我啊！最过分的是，他还贴心的在司机两侧都喷了香水，这是故意在耍我吗？呃，总之我先帮你松绑吧。这就是我知道的全部了。真担心鸡窝头他们。虽然我们也好不到哪儿去。只能去那家伙提到的实验室一探究竟了，顺便找找有没有联络修波利安的办法。我看好你哦，舰长。嗯、看来这架电梯无法启动。哼，一架电梯而已，这都搞不定的话，我可以把名字倒过来写了。原路返回，我需要一个能和主网相连的终端。任务结束，可要记得给我休假哦。哦，这算是你和我的约会吗？正在向目标移动。我看好你哦，舰长。正在向目标移动。任务结束，可要记得给我休假哦。都藏到哪儿去了？正在向目标移动。舰长陪我看会儿风景吧。正在向目标移动。成了。我上场了，我看好你哦，舰长。正在向目标移动。呀！我看好你哦，舰长。我已经锁定目标，只要关闭这个模块，实验室内的所有防御就会一口气瘫痪，电梯自然也会启动。但那些被关在笼子里的实验怪物也都会跑出来，我们也没有别的办法了。哼，这下天命可有的收拾了。该我上场了，快点解决掉吧。正在向目标移动。
。干完这跳，给我加工资哦。正在向目标移动。都藏到哪儿去了？我看好你哦，舰长，正在向目标移动。舰长。你的脸色可真难看，哼，你不也一样吗？不如继续前进吧，我们也只有这条路可走了。浮华说过，那座实验室里有能拯救大家的东西，那一定是某种能够对抗绿者的手段。我不认为天命会毫无准备的唤醒绿者，他们一定考虑过计划失败的对策，也许答案就在那里。算了，我也不觉得我能说服你。稳妥起见，我把这里的坐标设置成了一段暗号，让设备不断向外发送。好了，出发吧，富华，我要逮住你，把一切都问清楚。嗯、哦，这算是你和我的约会吗？任务结束，可要记得给我休假哦。舰长陪我看会儿风景吗？任务结束，可要记得给我休假哦。嗯、哦，这算是你和我的约会吗？任务结束，可要记得给我休假哦。哦，这算是你和我的约会吗？任务结束，可要记得给我休假哦。舰长陪我看，哼，这里的守卫还真多。我们来对地方了，这座实验室里果然藏着什么。那么进去之前，再从头整理一下思路吧。首先，闯进去翻个底朝天，找出这里的秘密，然后带着东西离开，找到修伯利安
，最后把绿者揍个稀巴烂，皆大欢喜。我很欣赏你的幽默，特斯拉博士。准备好，要闯进去了。我上场了，啊！这，与其说是实验室，更像是工厂吧。嗯、看样子，欢迎我们的家伙来了，把他们收拾干净，再好好调查这里吧。县长陪我看好风景了。哈，哈，哈！我看好你哦，县长。我都藏到哪儿去了？嗯、啊，这算是你和我的约会吗？我看好你哦，县长。这地方看起来不大，藏的东西还真多。找到实验室的主控系统了，让我好好研究一会儿。给我十分钟。正好，我也去边上休息一下。遍体鳞伤了，终于出现了。浮华，这里就是你说的地方吗？不，还没有到，继续往最下层前进，你会找到答案的。等一下，这些仪器，我认得这个符号。原来奥托还藏了这手底牌。我收回前言。这一层的东西对你们也很重要，好好探索一下吧，一定要找到。喂！啊！喂，你怎么回事？啊？一个人在那边发呆，叫你也没反应。发呆？战斗太激烈，脑子都被打坏了吗？我发现了不得了的东西，这到底是怎么回事？该我上场了。了成功了，虽然发生了一些意外，但绿者杀手已在第二次崩坏中充分证明了自己的价值。瑟西利亚的血液无疑达到了极高的完成度，还差一步，我就能完成沙尼亚的圣血。绿者杀手，那是奥托在第二次崩坏中对抗绿者的秘密武器。继续往下看吧。为什么？已经是第十四年了，明明只差最后一步，圣血却迟迟没有进展。是我变得心急了吗？怎么回事？哼，主控系统的防火墙启动了，不要紧，小问题而已，我能解决。快点解决掉吧！呀，哼，呀，呀，我看好你哦，舰长。为什么？已经是第十四年了，明明只差最后一步，圣血却迟迟没有进展，是我变得心急了吗？五百年都已经等过来了，激活三块宝石的实验都在稳步进行中
，很快就能进入测试阶段。如果不能完成圣贤，那整个计划都得推迟。不，不行！看来是研究陷入瓶颈了。但他现在应该找到解决办法了吧？继续调查吧。哦，这算是你和我的约会吗？都藏到哪儿去了？呀！哈！呀呀！嘿！呀！呀！正在向目标移动。马七博士，他真是个天才。马七博士，他所设计的 HSNB 四六血清，竟然能让生物体内的崩坏能失活。并随着体循环散发，他的初衷是想治疗那些女武神，但我一眼就发现了这种血清的真正价值。他就是我一直以来所寻找的完成圣血的最后一步。可惜，博士已经不在人世了，不然，我真想邀请他和我一同举杯庆祝。你算是得出的比例。在圣血样本中混入 HSNB 四六血清后，溶液呈现出了鲜艳的红色。实验记录：第一次实验，三组受测对象依次为普通人类女性、C 级女武神和受感染的女性死士，年龄均为十八岁，身高、体重及各项生命参数均符合人类标准区间。实验结果，在注射完成后。普通人类均没有表现出任何反应，而女武神却失去了他们通过改造获得的崩坏能控制力。但最有趣的还是第三组，死士开始出现痛苦和暴走的症状，并有少数个体失去了意识。在那些失去意识的个体中，重新检测到了微弱的脑电波。为了确认猜想，还需要设置更多实验。可惜制造 HSNB 四六血清需要大量资源。大大影响了实验速度。到这里就结束了，都是一次性写完啊！可恶，真在意实验结果。不过我感觉离我们要找的东西已经很接近了。HSNB 四六，我看好你哦，舰长。正在向目标移动，都藏到哪儿去了？正在向目标移动，我看好你哦，舰长。都藏到哪儿去了？快点解决掉吧！正在向。我看好你哦，舰长。只有这样的小角色吗？有。哈。呀。对上我。呀。哈。呀。哈。我看好你哦，舰长。这就是最后一份记录了，一定要给我出来点有用的东西啊！哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！咦，这份记录怎么回事啊？成功了，在注入了圣血和血清的混合液后，帝王级崩坏兽开始以肉眼可见的速度衰弱，同时他体内的崩坏能开始脱离主体的控制，最终，仅由崩坏能构成的帝王级崩坏兽在瞬间化为了灰烬。终于完成了，这就是人类的弑神之枪。一切都已准备就绪 ，K 四二三已经按照计划入学圣弗雷亚学院，眼线也安排妥当了。而现在，<笑>弑神之枪也被我握在了手中。那么接下来，就是等待收获之时了。我上场
，你能做出来吗？是神之枪。我想，现在是他派上用场的时候了。你最好不要抱太大期望，这管血清的量太少了，只有一次尝试的机会。我去解决敌人，特斯拉博士，这支药就交给你了。做就做，做给你看。给我守住这里，别让任何人打扰我。哦，这算是你和我的约会吗？啊啊啊啊啊啊啊啊干完这跳给我加工资哦。看看吧，时间紧迫，我们分头行动。可是你，叫你去就去，没时间给你在这儿等了。接着这个，这是女武神装甲的备用零件，我在实验室里发现的。一路砍进来，你身上那件早就破破烂烂了吧？也给我死里面了，我可没时间进去把你捞出来。放心吧。那家伙下去了吧？那就好。接下来的实验，我可不希望别人在场。现在是十五点四十四分，样品已经按步骤完成制备，接下来就是进入试验阶段
成，成功了！看到了吗，鸡窝头？我真是个天才！这里就是最下层。浮华，我来了。任务结束，可要记得给我休假哦。正在向目标移动。这里就是尽头了，这就是你要我找的东西吗？浮华，你终于来到这里了，这就是你所需要的东西。奥托深藏在这里的秘密，他的另一张底牌，用来和绿者正面对决的兵器——式神装甲原型机——真红骑士月食。绿者已经觉醒，这具装甲。是我们唯一能和他战斗的手段，他并非这个时代的产物，而是前文明纪元留下的遗产。天命得到他之后，以他为基础研发出了现代的女武神装甲。但奥托并不满足于此，他开展了一个更疯狂的计划，那就是将奇异宝石和这具装甲相连，制造出能够完全再现研制绿者力量的冰装。在实验开始前，那家伙就对所有 S 级女武神下令。
，一旦实验失败，就用这身装甲作为对抗绿者的最终手段。但我现在无法使用它。你是我当前唯一能够寻求帮助的人。不过最终的选择还是交给你。别说这种话了。选择我早就做好了，那么我会帮你穿上它去吧。当你穿上这身装甲时，绿者的宝石就会开始腐化你的心智。我会尽力阻止它的侵蚀，但更重要的还是你自己。浮华，你究竟是谁？我和你一样，只是一个希望能改变现状的人。我上场了。哈！西子少校，承蒙您一直以来的教诲，如果有缘的话，我们未来再会吧。谢谢你，浮华。久违了，战场，抓紧时间，你别想阻止我。正在起跳。在前往目的地，抓紧时间！烈焰焚尽，烈焰焚尽。
大家，等我，我回来了。弗罗尼亚到达配置地点，距离特斯拉博士发送的坐标还有四公里，附近没有异常。收到，开始减速下降，准备好搜寻特斯拉他们。各小队保持警惕，绿者随时会透过虚数空间发起攻击。博士，伤员的情况？不容乐观。德丽莎女士的伤势勉强算是控制住了，但还需要休养很长时间才能苏醒过来。而牙医，绿者夺走征服宝石的时候伤到了她的心脏，她的生命体征正在不断下降，必须马上接受心脏手术。等找到特斯拉他们，就先撤离。雷达侦测到大量崩坏兽正在入侵战舰。准备应战，发现敌方单位。Target five. 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 Target locked. Five. 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 Target locked. Five. Target locked. Fire. Target locked. Fire. Long. Happened? Something. 修伯利安迫降了吗？不行，得赶紧回去。妻子受伤，你做的很好，布罗尼亚。<笑>敌人要来了，快回到修伯利安上去吧，这里就交给我。久违了，战场。空间曲率波动异常，我从来没见过这么高的崩坏能浓度。敌人的数量还在不断增加，搞什么？就算是绿者也太作弊了吧！我来牵制敌人，优先确保伤员安全。修伯利安还能启动吗？左舷装甲脱落，动力室受到正面冲击，避震系统也有损伤。恢复航行需要时间，以现在的转化功率。冷静点。告诉我还要多久就行了？三分钟，再坚持三分钟，我们就能离开这个鬼地方了。这里的景色也没什么特别的。没了，战场。
呀、啊，竟然被挡下了吗？演出不按照剧本来可不行哦。亚娜，终于被我找到你们了。虽然顺序有所改变，但不要紧，无非都是些无名蝼蚁。就从你开始杀吧。哼，等你好久了，混蛋绿者。这里的景色也没什么特别的。原来神也会受伤吗？为什么？明明早该杀死你几十次了。那还真是抱歉了。我这个人就是有些难缠。无理的人类，人类人类的喊你不嫌麻烦吗？我可是有名字的，给我好好记住了。你将要面对的。是无量塔机子，简单的任务，收到。跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳为什么明明只是一只蝼蚁？那身盔甲里有我的宝石！可恶，那就用我全部的力量把你撕成碎片！系统控制就绪，输出控制就绪，轨道控制就绪，目标锁定，距离误差调整完成。不会浪费你为我们创造的这个机会。发射。什么？这是什么？
这次真的闹大了。好了，该出去透透气了。虽然都是些长不大的家伙，但我还挺喜欢这个地方的。往后还有很长的路要走吧，祝你们好运。真想再喝一杯啊！好久了。你的攻击结束了吗？那么，现在轮到我了，没意见吧？<笑>死了。了皮亚娜，当你醒来，你会看到一切都变了。你会发现，这个世界不再美好，那些平凡的日常。也将一去不回，但是不要放弃，永远不要放弃。傻在哪里？得意忘形。
。妻子，妻子，妻子，妻子阿姨，我要成为最强的女武神。Why did?